。大频道人大吉，那本是让人羡慕的完美高知家庭，却成为大洋彼岸的一桩惨案。一个女扮男装的奇怪乘客，一本伪造过的假护照。牵扯出的竟是清华博士陈丹磊弑夫事件，那这一切都要从那一天的上海浦东机场说起啊！我们就把时间拉回到二零零五年。二零零五年八月二十六日，由美国芝加哥飞往中国上海的 U A 八三五国际航班按时降落在浦东机场。乘客们开始陆续办理入境手续，就在这个过程中，他却发现了一个可疑男性。这人身材单薄矮小，出示的护照显示名字叫何磊，可护照明显是被变造过的，而且这人状态异常，十分紧张。仔细端详，就发现他竟然是女性伪装的。海关马上将人进行控制，然后警方介入。这个装男性的乘客叫陈丹磊啊，身份是中国留美学生。他解释啊，跟原护照持有人何磊是朋友关系啊，因为自己的护照遗失啊，又急于回国探望病重的母亲，所以是借用的护照啊。但警方调查后发现他说谎啊，其实啊，他跟何磊两人是夫妻关系，而且他的母亲也已经过世，丈夫何磊啊就是上海人。父母闻讯就赶到机场，面对疑惑，陈丹磊告诉二老啊：“你们儿子在一个很安全的地方。”在追问之下，也不再进行回答了。面对这种异常情况啊，身为父母当然会感到不安。就在几天后的八月三十日下午，美国印第安纳州的拉斐特市，警方在某停车场的车内发现由四个垃圾袋分装的人残骸。第二天，身份就得到证实，正是陈丹磊的丈夫。时年二十八岁的留美学生何磊，资讯马上传回中国，而最大嫌疑人妻子陈丹磊已经不知去向，直到这时候，他才承认了自己的犯罪事实。那原来早在他回国的一周前呢，就在美国的家中亲手将丈夫何磊杀害，凶器是一把左轮手枪。之前提到两人出国前都是就读清华大学，他们是在国内结婚。然后共同赴美进修，那学霸的结合呀、啊，会让人联想啊，未来必定是一片光明。然而，却随着清晨的一声枪响，变幻成为黑暗的结局。是什么让一个学霸对丈夫痛下杀手呢？没有家庭暴力，没有劈腿外遇，没有惊心动魄的血雨腥风。呃，究竟是什么让这个高知家庭出现如此惨烈的结局？总的来说啊，就是归结为四个大字。生活琐碎啊，之后的内容就详细的为你展开这个故事。陈丹磊，一九七七年出生在四川成都，从小开始啊，他的学习成绩就特别优秀，但性格不是很开朗，几乎所有的时间都用来学习功课，也很有这方面的天赋。高中时期给人的印象啊，就是有点假小子，一直都是短发。个子不高啊，戴着一副眼镜，很少穿女孩子的衣服，性格偏内向，不爱参加课外活动，要好的朋友不多，专注埋头学习，是当时传统观念上的标准好学生。一九九五年，他不负众望，以四川省高考总分第五的成绩考入了清华大学的化工系。陈丹磊在成年后的形象普通啊，身高是一米五五，作为一个学霸呢，性格内向，社交是他的软肋。可毕竟啊，大学的环境还是比较开放啊，他可以和人正常沟通啊，不存在什么障碍。不善社交就主要表现在就不喜欢参加社团活动这些，因为自己没有这个靓丽的外表或者是出众的个人才艺啊，更没有这个高谈阔论的能力，所以对这些会产生排斥。刚入校的时候啊，他还当过这个学生干部，但也因为处理不好和同学的关系啊，就不当了。一九九八年初，这年的陈丹磊在上大三，他在一门选修课上意外捡到了一支钢笔，然后就看到了寻找东西的同级校友。陈丹磊就把钢笔递到了这个男同学面前。这个男生叫何磊啊，本来没有任何交集的两个人，被一支钢笔连接在了一条线上。他们就此结识了。这陈丹磊的生活中也就多了一个异性朋友。何磊来自于上海普通的工人家庭啊，学习成绩优异，为人性格开朗热情，善于社交，能很快适应任何环境。对于识笔不昧的陈丹磊啊，第一印象当然是好的。由这个选修课开始，两人也就呃经常来往。一九九八年十一月，一群学生就组织晚上看流星雨啊，何磊与陈丹磊也都在其中。那这天晚上，两人的关系走得更近了。之后不久，他们就确立了恋爱的关系。
。那根据何磊的室友回忆啊，从没见过他送过女朋友回宿舍，都是陈丹磊啊到男生宿舍楼下等着何磊，最后也是把何磊啊送回来，再自己一人独自离开。哎，这跟一般的情侣的行为就完全相反。当何磊室友发现了陈丹磊这个女生，就问他是不是。女朋友啊啊，问了几次之后呢，何磊就显得很不情愿回答，最后是勉强的啊答应了一下。那这种态度给室友的感觉就是不太想承认，也许是顾虑陈丹磊的形象不是很好。那再结合其他的一些事情，如果非要衡量一下的话，在外人看呢，陈丹磊在这个阶段呢付出的可能要更多一些。这个时期，陈丹磊的家庭啊发生了变故，他是一直和母亲在一起生活的。这个阶段呢，母亲的病逝。给他造成了不小的打击。从这个时候，陈丹磊就开始变得容易冲动。大学毕业后，陈丹磊获得保送本系的研究生。两千年，陈丹磊的导师教他做毕业论文的实验啊，向来不善言语的陈丹磊竟突然瞬间暴怒，对着导师发火啊，怒喷对方。很多人都在场，由此和导师间的矛盾啊，算是产生了。临近毕业，陈丹磊拿到了美国普渡大学的全额奖学金，可以出国深造了啊！这对他来说是一个利好。在二零零一年一月，陈丹磊就独自赴美国留学，同时何磊也考上了清华机械系攻读硕士研究生，开始了异地恋。但这是他们不愿意面对的局面，所以两人决定啊，何磊申请夫妻陪读的签证到美国。二零零一年五月，陈丹磊回国与何磊登记结婚，但是并没有举行婚宴。计划以后再补办。何磊几经波折拿到签证，两人在美国拉斐特市再次相聚。那初期的生活开销大多都是依赖陈丹磊的奖学金，但总算能在一起享受幸福的二人世界，感情和睦，学习也非常顺利。何磊凭借优秀的表现，很快就把陪读签证也换成了留学签证，在普渡大学。攻读机械工程系的硕士研究生还获得了奖学金。那陈丹磊本以为丈夫有了钱，应该会对自己有所表示啊，但是一切幻想的桥段并没有发生，没有礼物，甚至也没有过多的分享这种喜悦，这让他的心里就感到有些失落。这爱情是浪漫的，但生活却充满平淡啊。夫妻之间就是要呃彼此依赖，在平淡中去感受浪漫。他们两人也都很依赖对方，但形式却完全不同。这何磊对于妻子的依赖，更多是在于呃生活上，比如出门开车的永远都是陈丹磊，呃车子坏了修车的事情也全都由妻子去搞定。这两人准备搬家，整理所有物品也都交给陈丹磊。总之，何磊在生活中就是经常被照顾和迁就的一方。而妻子对于丈夫的依赖，更多是在这个情感上，希望自己付出的一切能够得到相应的回馈。但是两人性格上的巨大差异啊啊，似乎注定他不会如愿以偿。各种事情导致的分歧，逐渐在婚姻中展露。何磊聪明健谈，性格也非常开朗大方，无论在什么样的场合都能很快融入。所以在当地的华人圈子里啊，结交了很多朋友。夫妻两人也曾一起参加朋友的聚会。也并没有表现出不合群的一面，可陈丹磊却并不喜欢这种社交的场合，他只想在家里安静的生活，也希望丈夫啊更多时间陪自己，更不希望除了两人之外，其他任何人进入自己的家里，即便是隔壁关系非常好的邻居，比如有一次邻居想看一下他家里的洗衣机啊，陈丹磊竟然拍了几张洗衣机的照片。给对方发电子邮件。二零零三年一月，陈丹磊因为自己不善于团队协作，与美国的导师又发生矛盾，一度导致无法毕业。这何磊托人找关系联系到一位华人老教授，就念在同胞的份上，才收留陈丹磊为自己的研究生。二零零三年末，陈丹磊顺利获得硕士学位，在化学工程系实验室里任职研究助理。还是因为自己无法处理好人际关系啊，就没人愿意跟他合作，所以他的研究工作进展很慢啊，也给他带来不小的压力。那生活中何磊是他唯一相信的亲人，所以只要感觉到对方不在乎自己，就会特别委屈，而且很容易瞬间暴怒。何磊一般都不去过多理会啊，他认为就是夫妻之间嘛。床头吵架床尾和，那夫妻没有隔夜的仇，呃，吵架拌嘴都是很正常的，问题不大。但这在陈丹磊来看呢、啊，丈夫完全就不从自己的角度考虑问题，不顾及自己的感受，自己的情绪也是越来越不受控制。那有一次，何磊和一群朋友钓鱼，陈丹磊坐在一边看着，后来也想甩一杆，但何磊不同意，两人争抢嬉戏之间，陈丹磊就不慎跌倒，导致脚踝受了外伤。旁边的人都赶紧拿药箱过来帮忙，唯独何磊还坐在那里啊钓鱼，无动于衷。
。或许他感觉这让自己很丢脸啊，陈大磊就开始哭泣。过了很久啊，何磊才起身来看看情况，结果迎面而来的是陈大磊的大耳光。而面对类似的矛盾呢，虽然都会和好，但却没有妥善的处理和化解的过程。男的也不说以后就不惹你不高兴，女的也不反思自己动手打人不对。而这种摩擦随着时间变得越来越多，陈丹磊也会越发感觉到丈夫不重视自己，两个人也经常会因为一些生活琐碎引发争吵，也时常会随着陈丹磊的动手打人而结束。陈丹磊甚至还怀疑啊，丈夫当初跟自己结婚图个什么？啊，何磊的回答是因为你可爱啊，啊，这在他看来完全就是敷衍的回答。他在争吵中也说过啊，你何磊跟我结婚，就是为了利用我啊来美国。陈丹磊不再同意何磊去社交参加那些聚会，控制欲变得越来越强，随之而来的就是更频繁的争吵。也曾经有过因为吵架被周边的邻居举报扰民，猜忌心理和占有欲让他变得非常敏感。但何磊始终没有证实过有任何出轨的迹象，却始终有一种怨念积压在陈丹磊的心里。二零零四年八月二日凌晨一点五十一分，何磊写下了一页八项保证，保证书里说。我何磊保证一辈子不跟陈丹磊离婚，不能对他不好，不能惹他生气，不能不听话不回国，不跟狐朋狗友来往，不能跟别的女人乱搞，呃，各种身体接触一概不允许，不许喜欢别人啊！三更半夜写下这种东西，想必哎也是为了顺从陈丹磊的心意。二零零四年圣诞节，吵架中的陈丹磊情绪再一次升级，竟然用事先藏好的刀。刺向了丈夫的胸口，何磊到医院进行治疗，两处刀伤就引起了医生怀疑，果断报警。警方介入后，何磊就如实交代，这种情况并不是第一次，以前妻子也会经常动手，但这次最严重，所以警方马上就把陈丹磊扣押在了警局，要以故意杀人的罪名提起诉讼。事件在当地就引起了关注啊，有媒体说陈丹磊是模仿电影《本能》中的桥段，而在两人。行房事的时候突然动手啊，想要结果丈夫的性命。那、啊、第二天，何磊拖着受伤的身体啊，准备去解救妻子，而、啊、说即便是倾家荡产呢，也不能让陈丹磊坐牢。最终是用五千美金把他保释，但禁令要求啊，陈丹磊是不得靠近何磊，要听候法庭开庭审判，同时也扣下了他的护照，还被要求定期接受心理治疗。那陈丹磊就暂时住在朋友家里。那这期间，何磊就已经开始对外面解释啊，说那些媒体报道的内容都是不实的，就没有那些所谓的电影桥段呢，完全就是一场意外而已。陈丹磊也和朋友说过，就感觉自己很愧疚，以后不会再发火，更不会去伤害何磊，好好过日子。那很多人以为经过这个事儿，两人不会重归于好，但二零零五年五月，禁令被取消，他们又重新住在了一起。因为何磊相信呢，经过这种挫折，他们可以重新开始啊。可是这时候的陈丹磊内心已经是不健康的，就没过多久啊，两人又因为一些琐碎而争吵，发现妻子没有任何改变，何磊下定了决心离婚。那在何磊认为三个月后，二零零五年八月二十六日的开庭审判，陈丹磊极有可能被判处缓刑并驱逐出境。终生不能进入美国，所以就先把两万美金转到了陈丹磊的账户，就离婚了也能保证他回国的生活开销。而另一边，陈丹磊已经也在开始谋划着结束这一切。他通过非法途径在网上找到了一个叫杰克的人，花三百美金购买了一把左轮手枪和一些子弹。美国当地时间二零零五年八月十九日晚上，两人又爆发了激烈的争吵，直到次日凌晨，何磊离婚的意向非常强烈。陈丹磊再次跟他确认这个事情还有没有缓和的余地，得到了否定的回答。何磊选择了睡去。陈丹磊打开床头柜，取出了那把左轮手枪，在那个下雨的清晨，朝着熟睡中的丈夫扣动了扳机。他按照陈达磊的供词之后的一周时间里，他的精神一直都是很恍惚的状态。丈夫的遗体仍然躺在卧室的床上，但他的内心却并无波动。之后的几天一直陪在旁边，直到开始散发出阵阵的异味，他才决定彻底解决干净。他又在网上叫来了杰克，出三千美金雇佣他帮忙处理，自己就出门没有参与后续的。过程，最终所有的一切变成了四个黑色垃圾袋，放进了汽车的尾箱，把车留在一个停车场，然后再次花钱雇人，以何磊的名字制作贴有自己照片的假护照。
。二零零五年八月二十五日，在开庭审判的前一天，陈丹磊手持假护照搭乘班机逃回中国，竟然通过了美国的边检顺利登机，结果落地之后在中国被发现，也就是开篇的那一幕。二零零五年七月十日，案件在上海开审，犯罪嫌疑人陈丹磊被指控故意杀人罪。早前，他的亲属主张他患有精神疾病，但经过相关机构鉴定，证实他的精神状态正常。最大的争议出现在破坏遗体的这个部分，陈丹磊是否认自己动手的？那花了三千美金让杰克干的，过程中自己不在现场，并没有参与这个过程。然而，在掌握的证据中啊，确实能查到。他够呛的相关记录，但却找不到和杰克关于处理遗体的任何记录，所以陈丹磊是在说谎啊。那所有的操作都是他一个人完成。那辩护律师认为，就是也没有任何直接证据能证明一定是他干的啊，所以这个不成立。这双方啊都拿不出直接证据证明陈丹磊啊是否直接参与。最终的结论是，陈丹磊对遗体被破坏要负主要责任。那陈丹磊被判处死刑，缓期两年执行，附带民事诉讼赔偿，被害人家属四十四万余元。因为在狱中表现良好后，又改为有期徒刑。经过多次减刑，目前的刑期是到二零二五年十一月二十九日。如果期间再有减刑的话，啊、呃，可能会更早重返社会。陈丹磊对自己犯下的罪恶给出的解释是害怕离婚，把一切都推给了原生家庭啊。他的父亲是大学教授，母亲的学历较低，因为身份悬殊啊，所以母亲时刻存在危机感，禁止丈夫跟任何女性接触。那争吵中啊，也经常喊着打打杀杀。这父亲是一直隐忍，直到陈丹磊考上清华才离婚。陈丹磊看到母亲居无定所，心里很不是滋味。因病去世后啊，对他造成了很大影响。他认为母亲的悲剧的根源就是离婚。如果没有离婚呢，母亲就不会活得那般艰辛。所以他不允许母亲的悲剧在自己身上重演。每一次跟何磊的争吵，都会让自己感到无尽的委屈和无助。离婚更无疑是把自己给逼上绝路。那与其自己一个人孤苦一生啊，对方一个人在美国享受生活，那莫不如就同归于尽。那一档纪录片里也是从这个角度进行了分析，所以结论这个案件更符合激情杀人。但实际上，陈丹磊作案前就有着缜密的计划，还手写了一份作案到逃亡的计划书，口口声声说自己想要跟何磊一起殉情，但案发后他选择了一个。没人能找到的杰克帮忙处理啊，并且盗用护照出境回国，这完全和同归于尽是相悖的。被逮捕归案后呢，面对警方及何磊家人的询问，陈丹磊啊拒不交代下落，选择隐瞒自己做过的事情，甚至对何磊的父母说他在一个很安全的地方。直到美国警方找到那四个垃圾袋，陈丹磊才被迫。承认了犯罪事实，那如果、啊、他也顺利的过了中国边检，他还会如实乖乖就范吗？我们只能是持有一种怀疑的态度啊。同归于尽这个说辞，很有可能就是在说谎的。那如果是这样的话，由此再倒推回去，他的想法就不是同归于尽，而是只想干掉对方。那得不到就毁灭。这除了他所谓原生家庭的心结，他对别人的生命完全是一种蔑视的态度啊，是一种变态又自私的。占有欲造成的内心扭曲，他拿原生家庭和同归于尽说事儿，只是在极力伪装自己内心的邪恶。案件的最大疑点就是美国警方，那始终都没有找到他联系杰克来处理一件事情。对于这点，他不做过多解释。而如果他又是说了谎，那就说明丈夫的。是他亲自一点一点处理的啊，细思极恐。那这个人看似单薄瘦小，但凶狠程度已经完全不是正常人了。那学霸犯罪，我们此前也有了解过啊，北大的吴谢宇事件，他们的目标感明确，执行果断，而且有很好的逻辑能力，这在事后被捕给隐藏自己的真实面目提供了支持。纪录片也记录了陈丹磊的狱中生活，那他在自己不接纳的人面前，内心一直都是闭塞防备的状态，对外透露的信息很有限。然后就有很多专家对他进行了这个心理分析，但要想清楚啊，这些信息都是他为了伪装自己的一种说辞，从个人单方面说辞的角度去进行心理分析，只会偏离本质，对受害人是非常不公平的。所以这个纪录片没必要看，因为犯不上啊。事情已经过去了很多年啊，但是给人们的警示却是永久的啊。每个人的生命都弥足珍贵，任何人都不能用任何借口去剥夺别人生存的权利。那即便你可以逃脱法律的严惩。
但内心那一处黑暗就会伴随你的一生。那好了，以上就是本期的所有内容，最后不要了，点赞、订阅、谢谢你了，拜拜。